大家好，我是怡媛。在昨天分享了霍去病的报告，今天当然是要分享查士丁尼的报告了。但是我今天的测试都是把查士丁尼作为副将来搭配，因为我看了大多数的骑兵统帅都是其他的统帅做主将比较好，不管是司机项羽、贞德、霍去病、萨拉丁等等，都是比查士丁尼做主将还要更好。主要是因为查士丁尼他的主动技能是被局限在集结的时候才可以使用。只有直接伤害后半段的夹击效果，导致到对方降低防御力，这个功能是在野战不能用的。相比之下，其他的统帅，比方说霍去病跟项羽都有先手的功能，所以必须要做主将，并且霍去病还有减速，项羽还有破防，司机也是有破防，萨拉丁减速减少治疗的效果，真的还可以提升 buff。相比之下，查士丁尼就没有做主将的必要性了。并且你使用查士丁尼的前提是你必须要拥有项羽、司机、贞德这三个基础的统帅，否则你只是单单拿一个查士丁尼也不合理嘛。所以为什么今天我的测试全部都是专注在查士丁尼做副将上面？当然大家也只是想要听总结而已啊，不想要听我这么多废话。我个人实测下来，真的觉得查士丁尼一般般而已。那么比较起来，霍去病跟查士丁尼了，我还是觉得霍去病比查士丁尼更好。霍去病是因为他的觉醒技能关系而让大家觉得霍去病比查士丁尼还要更垃圾，并且在第一次我做霍去病技能测试的时候，有不少的玩家在评论区那边跟我说，想要放弃霍去病，转去玩查士丁尼了。甚至还说霍去病不如查士丁尼，因为不管怎样讲都好，查士丁尼他的基础三维提升还是不错的。我有时战搭配几个统帅出来的表现，还是真的感觉霍去病好一点。先看第一个搭配，司机搭配查士丁尼，两个单体爆发的统帅三维堆积很高，而且这个队伍是真的非常抗打。后面我有一份报告是全部玩家来围殴我，但是出来的战损比真的比较好看。就是这一份报告，我是直接被打到死的。由于两位统帅都是单体爆发的关系，输出也是很高，所以在后期我被围殴死之前呢，我都已经打出了不少伤害，所以并没有亏多少。但是比较起霍去病，因为霍去病有秋风效果，就算没有触发秋风效果，第三技能提升还是蛮高的，所以比较起来就稍微逊色一点。萨拉丁查士丁尼比司机查士丁尼稍微弱一点点，但是出来的结果也不算太差。那么我这个萨拉丁是已经开了博物馆，是有提升了的。也要考虑到萨拉丁是第二代统帅，所以我这边也不强求这么多。项羽搭配查士丁尼，严格来讲，这个队伍算是真的很合适了。像搭配司机或者是萨拉丁这两个统帅都是有三维提升的，然而项羽只有提升四十 percent 的攻击力而已，也是项羽最缺乏的部分。假设你是有考虑用项羽搭配萨拉丁，但是你萨拉丁还没有去培养的话，其实你可以选择查士丁尼。查士丁尼的输出会比萨拉丁更高。
。虽然攻击力只有提升十五如果还没有觉醒，只有提升十但是有提升三十的防御力跟二十的生命值。数值上面是比萨拉丁还要更高，所以你还在想着要不要去练萨拉丁的话，你可以替换成查士丁尼，而且查士丁尼也是可以不用觉醒，卡技能五五五一即可，也算是省了不少镜头。但是你已经拥有萨拉丁的玩家，我觉得可以不用勉强去练查士丁尼。我还有测试了大家意想不到的搭配，就是阿提拉搭配查斯丁尼这个组合，在我测试这么多的搭配里面呢，这个算是最糟糕的。战损真的没有赚很多，而且用普通攻击的统帅搭配技能统帅也是不太适合啦，所以我个人是不建议这个组合的。那维斯这个组合呢，也是可能会有一些玩家想要尝试一下啦，所以帮你们测试一下。那么再来就是霍去病啦、啊，其实讲真的，霍去病搭配查斯丁尼是真的有一点浪费。严格来说，这两个搭配在一起是可以的，但是霍去病有更好的副将选择，不一定要选择查斯丁尼，并且两个搭配起来就变成单体输出而已。比较起霍去病，我认为项羽更加需要查斯丁尼。霍去病还是有三十五防御力提升的，但是项羽是完全没有。关于霍去病的搭配还有实战报告，你们可以看回我上一个影片。在我实战用过之后，真的是觉得查士丁尼没有办法取代霍去病。实战表现，霍去病还是比较好一点，并且以现在的情况来看，查士丁尼也不算是必备的骑兵统帅。我们现在必备的依然还是斯基真德威廉。只是说，假设你还有再继续用项羽的话，或许你可以用项羽搭配查士丁尼，又或者是把项羽换掉，用萨拉丁做主将，查士丁尼做副将也是可以。我认为查士丁尼最大的败笔还是在主动技能。如果他的主动技能不是锁死在集结的话，其实野战表现我觉得还是不错的，可能还可以取代项羽的位置。但是设计已经出来了，没有如果。如果你是还在考虑着要培养查士丁尼还是霍去病的玩家，假设你是已经有司机的情况下，可以去培养霍去病优先。那你连司机都没有的情况下，就两个都不要练，司机永远是第一个。培养骑兵部队必须要培养的统帅。野战的玩家就不需要把查士丁尼觉醒，开技能五五五一即可。你的最后一个技能其实实用性并不大了，我觉得不用开也可以。攻击力少一个五百分也不是很重要，这样训练成本会比较少一点。毕竟他还是一个 MG 统帅，相信不少的玩家还是要去抢的。当然，今天的报告是我个人的报告啦，可能其他的玩家测试出来的结果不一样。也欢迎已经用过查士丁尼野战的玩家在评论区留言。至于各位看了这些报告之后有什么感想，可以在评论区给我知道，或者也可以告诉我你有没有去培养查士丁尼。我也想知道有多少个玩家是已经练了这个统帅。那么以上就是本期内容，我们下期再见。